Brunetta. As Turcotte gets sticked up, and now there's a altercation breaking out down there between Turcotte and Greg Smith. And you would think that would be a mismatch. Smith certainly used to the rough going. But Alfie Turcotte getting into it there with them. Took a pretty good slash on the play, too, from Smith. Well, Turcotte initiated that, uh, Brady, after the whistle went. He took the first shot at Smith, and then Smith retaliated. Now, I mentioned a moment ago that the clock was at a standstill. Halifax, line along the left wing boards for Greenlaw. Greenlaw was really cracked by Smith, and the fight is on. Greenlaw and Smith, and Greenlaw right now is landing heavily. Right below us, he's torn off Smith's helmet, land to the right, a left by Smith. after Greenlaw had pulled him over at center ice with a bone bruising body belt. Greg Smith, always a pugnacious character, while with Philadelphia and Hershey, traded during the offseason by Philadelphia to Quebec for Terry Kirchner. And Smith rushed back as Greenlaw... Out to center with it comes a Smith. And he's going to charge in. <laughs>
chased by Kimball. Now he's ridden off the puck. Here's a shot by Smith. That hit Max Middendorf, who's from Syracuse. Now on the far boards, we've got a fight. It is Chris Brandt and Greg Smith. Brandt backs him against the wall. He's trying to get his right free. And both are in a clinch. And now they're being separated. And both will be escorted to the penalty box. Chris Brandt and big Greg Smith. Smith just running the team. Here's a fight now. Meadmore and Smith are squaring off. Meadmore goes after Smith. And it's a pretty good exchange, but Smith able to gain the upper hand in the pin. As he looked like he really outmuscled Meadmore there. And those two will sit down for five minutes. Chased by Kimball. Now he's ridden off the puck. Here's a shot by Smith. That hit Max Middendorf, who's from Syracuse. Now on the far board, we've got a fight. It is Chris Brandt and Greg Smith. Brandt backs him against the wall. He's trying to get his right free. And both are in a clinch. And now they're being separated. And both will be escorted to the penalty box. Chris Brandt and big Greg Smith. Smith just running the team. Here's a fight now. Meadmore and Smith are squaring off. Meadmore goes after Smith. And it's a pretty good exchange, but Smith able to gain the upper hand in the pin. As he looked like he really outmuscled Meadmore there. And those two will sit down for five minutes. Et là, il y a du poids sur la glace avec Greg Smith qui est là. Également, Darren Kimball qui se cherche un opposant. Il vient de s'en trouver un. On vient de l'empoigner par derrière. C'était Dahlquist. Et euh, Sakic est dans le paquet également. Et... Phil est là. Oui, là, c'est la bousculade. Oui, c'est la cohue la plus totale. Kimball qui est en train de 
passer le premier à Brown. Et euh, Dalquist essaie de s'approcher de Brown, mais euh, Kimball n'aura pas, euh, pas finalement envie de frapper Brown. D'ailleurs, il l'a déjà laissé aller. Et, Et est-ce euh, est qu'on va y aller quelque part? On se regarde pour l'instant. Il y a derrière le filet Fortier et Connie Word. Ça a commencé ça, quand Connie Word a été frappé par Fortier derrière le filet de Wendell Young. Oui, on, 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 on se... ça brasse encore, là. Fortier est chanceux parce qu'il est, est par-dessus son opposant et euh, il le neutralise. Là, oui, Fortier qui retient l'autre. On a demandé à Kimball de rester près du bord des siens, mais les Nordiques se trouvent là en cours d'un homme dans la mêlée. Et ça, Michel, c'est tout ce qui me frappe. L'empressement avec lequel les juges de ligne éloignent les joueurs des Nordiques lors du léger fourré. C'est toujours... Euh, on se sent toujours un peu mal à l'aise de le mentionner. Mais euh, finalement, mais ça, ça arrive souvent. Et Fortier a encore Connie Ward à bout de point, là. Et... Fortier euh, n'est pas, pas le plus gros joueur des Nordiques, mais est très fort. Et particulièrement fort du haut du corps. C'est un ancien joueur de crosse. Hein. Et euh, on sait qu'à la crosse, les doubles échecs et les cinglages sont permis. Et Fortier le mentionnait. Évidemment, ça endurcit le corps énormément, ce sport-là, parce que vous vous faites frapper continuellement lors d'un match. Et Fortier disait, en parlant de la crosse, certains de ces soirs, là, jouer dans des réserves indiennes, où il y a d'excellents joueurs de crosse, et c'est pas un sport de salon. Alors, euh, là, on, ça reprend. Oh oui, c'était Tony Ward qui voulait s'en prendre à Greg Smith. Ensuite, Denis est venu pour s'en mêler, et c'est là que Finn l'a agrippé par derrière. Alors, on est encore en train de discuter euh, au centre de la patinoire. Kimball est là aussi, mais... Fortier, John Carlin. Bon, ça y est. Et là, la bagarre éclate. Bon, et Kimball maintenant avec Dalquist. Non, avec... Euh, Denis. Denis, oui. Et là, Fortier qui euh, me surprend, Michel, il a appliqué de bons coups. Et voilà, Et Denis. là, la bagarre éclate, Denis. Denis est en train d'aller suivre tout une et Greg Smith vient de s'en prendre à Carlin. Et là, c'est laid, je vous jure. Festival de la chaque la gueule. La Colin qui est en train de manger toute une raclée. Et là, c'est le gardien de but avec Kimball, c'est incroyable. Colin qui... Quand les Ward et Fortier qui se sont repris encore et Fortier a été accueilli par un solide coup de poing. Et là, quand les Ward vient frapper sa kick par derrière. Pendant qu'il y a un joueur, là, c'est Fortier qui... Il... au centre de la patinoire, là. Il a été accueilli par un solide coup de poing. Et voilà Kimball avec... Connie Ward maintenant. Connie Ward, là, qui me permettait l'expression, était assez vicieux dans tout ça. Eh bien. Alors que le calme était rétabli, Connie Ward a voulu s'en prendre à Smith. Ensuite, Denis est intervenu et Colin est allé frapper Fortier par derrière. Kick. Et là, il y a du sang sur le petit euh, Je vous carrière. jure que ça fait longtemps que j'ai vu une scène du genre. Et je ne vous dirai pas que c'est beau. Nous nous contentons de vous décrire ce qui se passe, mais... Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu une scène du genre avec des bagarres et des coups aussi vicieux. Et tout ceci devant plusieurs jeunes qui ont participé au tournoi Puis oui, c'est très éloquent. On a réussi à... Ce... Et là, j'ai l'impression que Greg Smith va recevoir un, un deux minutes pour instigateur juste devant l'arbitre Andy Van Elman. Bon, Doc Doc, il n'a pas reçu beaucoup de lancers ce soir. C'était au son 20e, mais il était très vigilant sur le lancer décoché par Picard. Mais j'ai l'impression que Picard n'en a même pas de punition ici. Smith se plaint d'avoir été euh, atteint au visage, mais euh, tu as raison, Jacques. Euh, je pense qu'il n'y a que Greg Smith. Ce que Smith essayait de faire, après que le Rock Doc Doc a arrêté le 10 dans sa mitaine, Picard a donné un petit coup sur le gant de, 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 de Rock Doc Doc. Alors Smith est allé immédiatement devant de le Picard et commencer à taper dessus. Et on donne un 5 minutes à Greg Smith. Non, 4 minutes, voilà. C'est seulement 3 heures pour les Nordiques avec 14 canards. Greg Smith et Tony Joseph, both throwing rights. It looked as though Smith landed the first kill, but then Joseph stood his ground and began to retaliate, and they're still going at it. These two will remember each other from the American Hockey League play last year. Joseph without a helmet, it's been knocked off. Smith still has his. So Smith has a lot more target. But Joseph continues to throw rights. They take turns. <laughs> Joseph, 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 Joseph. Smith is no longer throwing punches. 
I'll tell you, Smith got in the first haymaker, but later on it was 20. Blue line with a minute and 27 seconds gone by in the second period, and we've got a fight going on the ice. Greg Smith and Link Gates have dropped the puck, and Gates is pummeling Greg Smith with a series of lefts and rights as uh, they were headed to the bench. Smith and Gates battling it out, and Gates has ripped the helmet off of Smith and is just unleashing a series of lefts and rights to the side of Smith's head. Greg Smith, the number one draft choice of the Philadelphia Flyers, trying to wrestle Gates into the San Jose bench. But now the linesman Randy Mitten and Jay Scherers are between the two. And yes, Smith did get some punches away, but he definitely got the worst of it as the crowd roars in anticipation. And Gates eggs the crowd on as he heads to the penalty. <laughs> Zik parviennent à revenir à leur tour en fin de période. Ivan Matulik prend un retour de lancé et marque ses 2 à 2. Les Jets ont pratiqué du jeu robuste tout au long du match qui a donné l'occasion à certains poids lourds de démontrer leur savoir-faire. Ce fut le cas notamment de Greg Smith et Tony Joseph. Deuxième période, les Nordiques prenaient devant sur le deuxième but du match de Baker. La passe de Hoff est parfaite, c'est 3. Les Nordiques, la période va se terminer cependant 2 à 2. Et en deuxième période, grâce à Claude Scott et ses encouragements, les Nordiques reprenaient devant. Encore une fois, l'attaque à 5 qui produit le tir frappé de Saki qui touche la cible. 3 à 2, les fleurs de l'Isée. Toujours au cours de la deuxième période, les esprits s'échauffent. Et le jeune Martin Lapointe des Wings ainsi que Greg Smith des Nordiques en sont venus au coup. Et le jeune Lapointe qui n'a pas froid aux yeux, il s'est très bien défendu face à Greg Smith qui fait souvent des problèmes ces temps-ci. Toi, au Colisée, pour ensuite se poursuivre, à Rimouski, Kitchener et Bécomo. Et l'entraînement d'aujourd'hui a été marqué par un combat. Un défoulement à l'entraînement signé Greg Smith et Daniel Doré qui pourraient, malgré leur relation houleuse, devenir des coéquipiers à Halifax. Et justement, coupure à l'entraînement aujourd'hui, après la journée Dave Chambers à Londres. Vous l'entente passer avec le Dynamo. Mais tous n'étaient pas animés de ce bel esprit de fraternité. Daniel Doré et Greg Smith en sont venus au coup durant la séance d'entraînement. Il oh ben, y a beaucoup d'intensité, puis euh, je sais, écoute, il euh, y a des coups de hockey qui se donnent dans les matchs, dans les pratiques, fait que il y en a qui se prennent pas, fait que euh, je t'ai gants.
against Greg Smith. And a cut in between the defense. Now Fogarty slaps it up the board. It'll be held in by McCrimmon. McCrimmon lets a shot go. Saved by Jack Pochier. Smith going after Federer. He punched Federer twice in the face. And Bird jumps in. Good for him. Bird. Sergei got a pretty good pop in on Craig Smith before they were separated. <laughs> Well, oh, you see, the first time down the ice, Fedorov tried to slip the, he did slip the puck between Smith's stick and his feet, and Smith just hauled off and drilled him with a right cross. There wasn't a call on that at all. John Burr stepping in to protect his roommate. <laughs> he, had, he had both the Soviet players down for breakfast this morning, and Burr kind of babysitting. Oh, look at this. Smith just took off after Fedorov and ran at him. As he was supposed to be going to the penalty box, he goes after Fedorov. What is Greg Smith thinking? And what is he thinking? I mean, Greg Smith is 6'3", 212 pounds, and... Not a stranger to the rust stuff, and I think he was just embarrassed by Sergey. Both in the move that he made and the fact that Sergey popped him. Well, somebody's bleeding, I'll tell you that much. Well, I wouldn't be surprised if it's Smith because uh Oh he you know what I think it is Smith. We can get a shot. He is he got he got cracked on the right cheek, and I'm not sure where that all happened, but uh it may have been in the second exchange with Fedorov down at the end. Now Trotje's got to get this. Look at this. Look at the goat here. Holy gee, I'm telling you. Smith punches a red wing on the bench. Trying to go off. Who was it? Kevin Miller? It was. Kevin Miller sitting there and Smith punches him in the side of the face. Boy, they've got to be careful Holy here. You got a man. dangerous situation with these benches so close and of course. Unbelievable. Try to... Holy smoke, I've never seen that before. It's Kevin Miller. He's got his head down. I don't know if he's hurt or what. And Smith actually for Chase on. Smith. Holler. And a holler. He is hit at the Quebec blue line.